ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆடினோ சாஃப்ட்வேரை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அந்த ப்ரௌசரில் போய்ட்டு நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்னா ஆடினோவோட ஐடி தேவை ஸோ நான் கூகுளில் போய்ட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஆடினோவோட ஐடி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஸோ ஆடினோ ஐடி சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் இந்த ஆடினோ ஐடி சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் ஐடின்னு ஒரு ஒரு வெப் பேஜ் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி நிறையா வெப் பேஜஸ் இருக்குது இப்போ ஆடினோவுடைய டவுன்லோட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபார் விண்டோஸ் டென் எயிட் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நிறையா ஆடினோ அப்ளி ஏன்னா ஆடினோ அப்படின்றது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றதுனால நிறையா பேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த ஆடினோவுடைய வெப்சைட்டு டைரெக்டான ஆடினோவோட வெப்சைட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ இப்போ அந்த ஆடினோட வெப்சைட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்து விடுங்க ஹெச்டிபிஎஸ் டபிள்யூ 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 ஆடினோ டாட் சிசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆடினோவுடைய வெப்சைட்டுக்கே போயிடுவீங்க இது வந்து டேரெக்டாக ஆடினோட வெப்சைட் அதில் அந்த சாஃப்ட்வேர் கீழே டவுன்லோட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே அந்த டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிங்க்கே வந்துடும் இந்த வெப்பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் ஆடினோ டவுன்லோட் ஆடினோ ஐடின்னு சொல்லியிருக்கு ஐடின்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப் என்விரான்மெண்ட் அது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு அந்த என்விரான்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன வெர்ஷன் ஆடினோ டவுன்லோட் பண்ண போகிறோன்றது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஆடினோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டென் இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆகக்கூடிய வெர்ஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த லிங்க்லாம் இங்கே பாருங்களேன் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பி அண்ட் ஆப்பு எக்ஸ்பி அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓஎஸ்மே இந்த லிங்க் இது வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலருடைய லிங்க்கு அடுத்து விண்டோஸ் ஜிப் ஃபைல் ஃபார் நான் அட்மின் இன்ஸ்டால் அட்மின் இல்லாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜிப் ஃபைல் ஜிப்பாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி விண்டோஸ் ஆப் ரிப்பேர்ஸ் மீன்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் டென் இந்த மாதிரி விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்லையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மேக் ஓஎஸாக இருந்தாலும் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக் ஓஎஸாக இருக்குது ஆப்பிள் மேக் அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் வந்து லினக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா லினக்ஸ் தேர்ட்டி டூ பிட்டு இல்லை லினக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு உங்களோட ஓஎஸ் என்ன ஓஎஸ்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த விண்டோஸில் ரெண்டு லிங்க் இருக்குது ஒன்று வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து விண்டோஸ் ஜிப் ஃபைல் இருக்குது இந்த விண்டோஸ் ஜிப் ஃபைல்ன்றது ஆடினோடைய சாஃப்ட்வேர் அப்படியே ஜிப் ஃபைலாகவே டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஜிப் ஃபைலில் நீங்கள் எந்த கோலனில் வச்சு வேணால் ரன் பண்ணிக்கலாம் சி ட்ரைவில் டி ட்ரைவில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த ஜிப் ஃபைலில் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜிப் ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஆடினோவை நீங்கள் ஈஸியாக ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸும் அந்த ஆடினோவுடைய சாஃப்ட்வேரும் சரியான முறையில் இன்டெகிரேட் ஆகாது எப்படி நான் சொல்கிறது காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஜிப் ஃபைலே நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எப்படி டவுன்லோட் ஆகும்னா விண்டோஸ் ஜிப் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஜிப் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஜிப் ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஆடினோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கும் இந்த இஎக்ஸியை நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஆடினோடைய டிரைவர் வந்து ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டாலர் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்றத நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆடினோடைய டிரைவர் வந்து அதில் இன்பில்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஸ்டாலரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் இன் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னொரு பேஜுக்கு போயிடும் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் டவுன்லோட் அல்லது நீங்கள் சப்போஸ் உங்களை உங்களால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஏதாவது சம் டாலர்ஸ் வந்து ஆடினோக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் சும்மா டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டவுன்லோட்ன்ற கிளிக் பண்ணிங்கனாலே டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டவுன்லோட் ஆனது உடனே உங்களுக்கு அந்த ஃபைலில் சேவ் பண்ண மாதிரி கேட்குது ஸோ ஆமாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைலை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சே
ஸோ இதில் என்னென்ன மீனிங் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் என்றது ஆடினோட ஐடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது இன்ஸ்டால் யூஎஸ்பி டிரைவர்னு சொல்லியிருக்க இந்த யூஎஸ்பி டிரைவர் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆடினோ போர்டையும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் வழியாக தான் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆடினோ போர்டுடைய டிரைவரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா வேணாமா இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா டிக் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம்னா எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் மெனு ஒரு ஷார்ட் கட் மெனு வந்து உங்கள் ஸ்டார்ட் மெனுவில் வாங்கணுமா அதாவது ஸ்டார்ட் மெனுனா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸ்டார்ட் மெனு இந்த ஸ்டார்ட் மெனுவில் உங்களுக்கு ஆடினோ அப்படின்றது வேணுமா வேணாமா அது மாதிரி டெஸ்க்டாப்பில் இப்போ ஆடினோ ஐக்கானே இல்லை அங்கே வேணுமா வேணாமா அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் அசோசியேட் ஐஎன்ஓ ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆடினோவில் ஒரு ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராம் ஃபைலோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் எப்படி இருக்குன்னா டாட் ஐஎன்ஓவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐஎன்ஓவோட விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அசோசியேட் ஆகணுமா வேணாமா ஆகணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த அசோசியேஷன் தான் இதில் நடக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐஎன்ஓ ஃபைலோட விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன செய்யாதுன்னா அசோசியேட் ஆகாது ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நான் உங்களை விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலரை டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா சரி நான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஸ்பேஸ் எவ்வளோ ரிக்வேர்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்பேஸ் ரிக்வேர்டு வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்பி வந்து ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்வேர்டு ஸ்பேஸ் விச் மீன்ஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் அடுத்து வந்து எந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அதாவது சி ஃபோல்டரில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்லாஷ் ஆடினோ எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் விச் மீன்ஸ் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் ஆடினோவோட தேர்ட்டி டூ பிட் சி கோலனில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் ஆடினோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள என்ன பண்ணுதுன்னா ஆடினோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் ஆடினா வந்து இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இங்கே பார்த்துக்கு நல்லா கவனிங்க ஸ்பேஸ் ரிக்வயர்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் அவைலபிள் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஜிபி இருக்குது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஆடினோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதனுடைய நீங்கள் ஸ்லோ டீட்டெயில் இருக்குது இந்த ஷோ டீட்டெயிலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி லோட் ஆகிட்டுருக்குன்றது நீங்கள் நேராக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஜார் ஃபைல் நிறையா ஃபைல் இருக்கும் டாட் ஜார் 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 ஃபைலாம் என்ன ஃபைல் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ ஆடினோ இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிருது இப்போ செகண்டாக ஒரு டிக் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆடினோட யூஎஸ்பி டிரைவர் நீங்கள் கரெக்டாக கேட்குதுங்களா ஆடினோட யூஎஸ்பி டிரைவர் ஸோ அந்த ஆடினோட யூஎஸ்பி டிரைவர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆடினோட யூஎஸ்பி டிரைவரும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்ச உடனே இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் நீங்கள் வரும் கம்ப்ளீட் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும்னா ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும் பாருங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஆடினோ ஐக்கான் டெஸ்க்டாப்பில் வந்துருச்சு அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டட் வந்துருச்சு ஸோ நான் இப்போ அந்த இன்ஸ்டாலேஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் மெடலில் ஷார்ட் கட் க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் முதல்ல ஸ்டார்ட் மெடலில் இல்லை இப்போ ஸ்டார்ட் மெடலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஓகே சரி ரைட் இப்போ நான் ஆடினோ ஐடியை நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஐக்கான் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணனால என்ன பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு ஆடினோ ஐ ஐடி ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஆடினா ஐடி எனக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓகே அதில் போயிட்டு நான் நியூ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துறேன்னா நியூ ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ரைட் இதே மாதிரி ஆடினா ஐடி நாங்கள் ஷார்ட் கட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நான் இதில் இருந்து கிளிக் பண்ணாலும் ஆடினா ஐடி ஓப்பன் ஆயிரும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆடினோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைவில் எங்கே இன்ஸ்டாலேஷன் ஆச்சு உங்களுக்கு சி ட்ரைவில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்க்குள்ள ஆடினோ அப்படின்ற இடத்துக்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆச்சு இல்லையா இங்கே ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் இருக்குது பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆடினோ ரன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டர்
இன்சுலேஷன் பாட் ரேட் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த இன்சுலேஷன் பார்ட்டை செட்டப் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லூப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுல என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னு கவனிச்சிங்கன்னா ரிப்பீட்டட்லி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க put your main code here to run repeatedly அப்படின் போட்டிருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா லூப் அப்படின்னாலே என்ன இருக்கும் கண்டினியூஸாக லூப் ஆக போகிற விஷயம் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் லூப்பிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சென்சாரை வந்து நீங்கள் ஆடினா போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்போ அந்த சென்சார்லேருந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி எடுக்கணும்னா அப்போ அந்த சென்சார்லேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எங்கே எழுதலாம் இந்த லூப் ஃபங்க்ஷனில் எழுதிட்டிங்கன்னா அது கண்டினியூஸாக டேட்டாவை ரீட் பண்ணிடும் அதுக்காக அந்த லூப் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா சரி ரைட் இப்போ இந்த வாய்டு செட்டப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பார்த்துட்டீங்க அது மாதிரி வாய்டு லூப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கீங்க இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் எதுக்காக அப்படின்றது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியுது இல்லையா சரி நம்ம இப்போ சின்னதாக ஒரு பிளிங்க்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆடினோ போர்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆடினோ போர்டில் நிறையா பின் இருக்குது ஜீரோ டு தேர்ட்டின் வரைக்கும் நிறையா பின் இருக்குது அதில் டிஜிட்டல் அவுட்புட் பின்னு அது மாதிரி நிறையா பின் இருக்குது இந்த ஆடினோவோடைய பின் கான்ஃபிகரேஷனை பற்றி டீட்டெயில்டாக நீங்கள் எங்கே எதில் பார்த்துருப்பீங்க ஆடினோ ஓவர் வியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கேன் அந்த ஆடினோ ஓவர் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்டாக அந்த டிஜிட்டல் பின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அன்லாக் பின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த கிரவுண்டு எல்லா பின்னை பற்றியும் டீட்டெயில்டு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சரி ரைட் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் பின் தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிஜிட்டல் பின் தேர்ட்டின் அப்படின்றது ஆடினோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்இடியோட ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர் கனெக்டட் ஓகேங்களா அப்போது இது இன்டர்னலாகவே இந்த எல் இருக்கக்கூடிய எல்இடி வந்து டிஜிட்டல் பின் தேர்ட்டினோட இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த தேர்ட்டின் பின்னை வந்து நான் வந்து இந்த எல்இடி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து பிளிங்க் பண்ண வைக்க போகிறேன் எப்படி வைக்க போகிறேன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரி ரைட் முதல்ல நான் அந்த பின்னை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த பின்னை எப்படி நான் டிக் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் சும்மா ஒரு பின் மோடு பின் மோடு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் பின் மோடு தேர்ட்டீன் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு அவுட்புட் பின் ஆறு இன்புட் பின்னு அதாவது நான் டிஜிட்டல் பின்ல ரைட் பண்ணேன் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பின் ரைட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து அவுட்புட் பின் டிஜிட்டல் பின்ல நான் ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த டிஜிட்டல் பின் என்ன வருது இன்புட் பின்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அடுமோ பின் தேர்ட்டீன் அப்படின்றத வந்து நான் அவுட்புட் அப்படின்றத நான் செட் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு கமான் லைனோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஆடினோவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த பின் மோட் அப்படின்றதுல எம் அப்படின்றது கம்பல்சரியாக கேப்சுல இருக்கணும் இதுதான் சின்டாக்ஸ் இந்த சின்டாக்ஸ் மாறாமல் கொடுத்தீங்கன்னா தான் இதை அக்செப்ட் பண்ணும் சப்போஸ் நான் அந்த பின் மோடை வந்து நார்மலாக அந்த எம் அப்படின்றத ஸ்மால் எம் ஆ நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் கேப்டல் எம்மு போட்டுறேன் கேப்டல் எம்மு போட்ட உடனே என்ன பண்ணிடுச்சு அது ரெட் கலரில் அழகாக கிடைக்கிது அதே மாதிரி இந்த அவுட்புட் அப்படின்றது ப்ளூ கலரில் வந்துருச்சுங்களா நான் வந்து பின் மோடு தேர்ட்டின் அப்படின்றத நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சரி ரைட் அடுத்து இந்த பின்னை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் டிஜிட்டல் ரைட் டிஜிட்டல் ரைட் ரைட் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அவுட்புட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ எந்த பின் அவுட்புட் கொடுக்க போகிறேன் தேர்ட்டின் பின்னை அவுட் பண்ண போகிறேன் அதில் நான் என்ன வேல்யூ செட் பண்ணுறேன்னா ஹை அப்படின்ற வேல்யூவை செட் பண்ணுறேன் ஹைனா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆன் அந்த பின்னில் ஒரு பவர் சப்ளை நான் அனுப்ப போகிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இந்த பின்னில் நீங்கள் எல்இ எல்இடி கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி எந்த சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி அந்த பின்னுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை போகும் அந்த பின்னுக்கு பவர் சப்ளை போகும்போது அந்த எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த எல்இடி வந்து க்ளோ ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பின் மோடு தேர்ட்டீனை வந்து ஹை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த எல்இடி வந்து அதில் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி பின் மோடு தேர்ட்டின் நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இருக்கேனவே பின் மோடு தேர்ட்டின்றது ஒரு அவுட்புட் பின்னுன்றதை நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா சரி ரைட் இப்போ ஆடினோடைய பின்னை வந்து நான் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னன்னு பார்த்துக்கலாமா சரி இந்த ஆடினோடைய ஸ்கெட்ச் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் புக் இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்க்ரீனவே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் புக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த ஸ்கெட்ச் புக்கில் ஃபைலில் போனீங்கன்னா நியூ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணுறது ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக மாடிஃபை பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் அந்த ஸ்கெட்ச் புக் அப்படின்றதெல்லாம் இதுதான் கம்ப்ளீட்
டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ளே பாருங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ளே ஆடிமோன் ஒரு ஃபோல்டரு அந்த ஆடிமோன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் டெஸ்ட்டுன்னு தான் சேவ் பண்ணேன் ஃபைல் நேம் தான் நான் கொடுத்தேன் அங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகும் பாருங்கள் ஒரு ஃபோல்டராக க்ரியேட் ஆகிருக்கு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கா நீங்கள் என்ன ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபைல் நேமில் என்ன செஞ்சிடுவோங்க ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிரும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அதே ஃபைல் நேமில் என்ன செஞ்சிடும் ஆடிமோவோடைய ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த ஃபைல் டைப் பாருங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நான் மவுஸுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணாலே அங்கே ஃபைல் டைப் காட்டும் ஆடினோ ஃபைல் இது வந்து ஆடினோ ஃபைல் இது ஆடினோ ஃபைல் அப்படின்றது விண்டோஸ் எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுது இந்த ஃபைலுடைய நான் ப்ராப்பர்டிஸ் போய் பார்க்குறேன் இந்த ஃபைலுடைய ப்ராப்பர்டிஸ் பண்ணேன்னா அங்கே என்ன இருக்குது டைப் ஆஃப் ஃபைல் ஆடினோ ஃபைல் டாட் ஐஎன்ஓ புரிஞ்சுங்களா இது தான் அசோசியேட் ஐஎன்ஓ ஃபைல் வித் விண்டோஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடுச்சு அது விண்டோஸ் இந்த ஐஎன்ஓ ஃபைலில் ஆடினோ ஃபைல்னு அதுவாக ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிச்சு முதல்ல அங்கே டிக் கொடுக்கும்போது இங்கே நான் ஏன் அங்கே டிக் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன்னு கவனிச்சிங்களா இந்த ஐஎன்ஓ ஃபைலில் விண்டோஸ் ரெகனைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அங்கே டிக் கொடுப்போம் ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்க்குள்ளே திருப்பி வந்துடலாம் நம்மளோட ஐடியை நான் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி கம்பைல் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பார்க்க சொல்கிறேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்கெட்சில் போய்க்கலாம் வெரிஃபை அண்ட் கம்பைல் அல்லது கண்ட்ரோல் ஆர் ஷார்ட் கட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் புக்கில் போனீங்கனாலே இங்கே இருக்கும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஷார்ட் கட் மெனுவே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது இந்த இந்த டிக் மார்க் இருக்கு இல்லையா அந்த டிக் மார்க்கிட்ட நான் மவுஸை மூவ் பண்ணுறேன் மவுஸ் மூவ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வெரி பெயின் சொல்லி வந்துடும் மவுஸை மூவ் பண்ணும்போது நான் மவுஸ் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்லோடு மாதிரி தான் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் அப்லோடு வந்துருச்சு அது மாதிரி இப்போ நான் வெரிஃபை பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் எதுவும் எரர் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நான் வெரிஃபை பண்ணணும் ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இது என்ன ஆகுனா கம்பைலிங் ஸ்கெச் இந்த இடத்த பாருங்கள் கம்பைலிங் ஸ்கெச் ஸ்கெச் வந்து கம்பைல் ஆகிட்டு டன் கம்பைலிங் தேர் இஸ் நோ எரர் இப்போ எரரே இல்லை நான் இதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணால் என்ன செஞ்சிடும் ஆடினோ போர்டுக்கு இது அப்லோட் ஆகிடும் ஆடினோ போர்டுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆடினோ போர்டு வந்து இந்த டூல்ஸ் மெனுவில் ஆடினோ நீங்கள் என்ன போர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் உங்களுடைய ஆடினோ போர்டு எந்த போர்ட்டில் கனெக்டாக இருக்குன்றத நீங்கள் கம்பல்சரியாக செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண தவறிட்டா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த ஆடினோ உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஆடினோ போர்டில் போய் கரெக்டாக சேவ் ஆகாது ஓகேவா 